Let's do this. <laughs> Why am I nervous? <laughs> Hello, Jay. Assalamu alaikum. So, this is Umar Shahid, and we have a guest today, Hana Raza. Assalamu alaikum, everyone. I'm Hana Raza. I'm a final year medical student, also studying at Ziaudin University with Umar. I'm not a final year student. I have secondary completed. Okay. Today, our topic is how private and government universities differ, and also private university itself, private universities, में कौन सी बेहतर है और क्या फर्क है universities में. So, let's start with. गवर्नमेंट वर्सेज प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ सबसे पहले गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में जो एम डी केट का एग्ज़ाम होता है उसके बाद द सेवन हंड्रेड स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट गेट इन टू गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज ऑन द मेरिट और इट्स नॉट द एग्जैक्ट नंबर बिकॉज हर साल थोड़ा बहुत फिगर चेंज होती हैं उसका रीज़न ये होता है कुछ लोग बी डी एस प्रेफर करते हैं तो बी डी एस में चले जाते हैं कुछ लोग किसी और फील्ड में भी जाना चाहें जा सकते हैं कुछ सीट छोड़ते हैं मतलब डिफरेंट रीज़न किसी का आ खान में हो गया वो आ खान जाना चाहता है तो खैर देर लॉट ऑफ रीज़न तो इट्स अप्रॉक्स अराउंड सेवन हंड्रेड और उसके बाद एलेवन टू ट्वेल्व हंड्रेड के दरमियान सेल्फ फाइनेंस की सीट्स होती हैं सीट्स होती हैं जो कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में ऑलमोस्ट फिल हो जाती हैं जाके एंड बिटवीन सेवन हंड्रेड और ट्वेल्व हंड्रेड ऑल्सो बी डी एस मेरिट इज़ ऑल्सो ऑफर्ड है वो तो शुरू से ही साथ में ऑफर होता है लेकिन उनकी बी डी एस मेरिट भी ऑलमोस्ट क्लोज अराउंड ट्वेल्व हंड्रेड एंड देन बी बी डी एस सेल्फ फाइनेंस स्टार्ट और वो टू थाउजेंड टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड के करीब नॉर्मली इट क्लोज सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स इट्स अबाउट द सीट एलोकेशन जिस तरह सीट एलोकेट होती हैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी कराची में है कौन कौन सी डाउ यूनिवर्सिटी जिना मेडिकल यूनिवर्सिटी कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज डेट्स के एम डी सी अब्बासी शहीद के साथ जो है एंड देन इट्स शहीद मुतरम बेनज़ी भुट्टो हॉस्पिटल कौन सा साथ में उसके ट्रामा सेंटर है ना लियारी होगी हॉस्पिटल था शायद नाम था उसका लियारी हॉस्पिटल ही कुछ आ गया सर डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर द नेम खैर तो इधर फोर मेडिकल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज इन कराची ओके सो आई मोन स्टार्ट ऑफ बाई हाईलाइटिंग सम ऑफ द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज दट आई एम अवेयर ऑफ सो गिवन दट आई एम प्राइवेट यूनिवर्सिटी आई वुड से दैट private universities charge you a lot more money than you would expect whereas uh, uh, government university especially agar aap merit pe ja rahe ho then it's it's pretty much nothing as compared to what you're paying as a private medical student almost free hai hmm. yeah it's it's literally almost free if you compare it to like being at a private institution but with that being said if you are paying more than uh, in private universities you uh, more often than not you have a better campus you have better facilities the overall environment and the infrastructure is uh, better off गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में दैट समथिंग दैट यू काइंड लैक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता प्रॉब्ली योर क्लास रूम पॉइंट ऑफ एयर कंडीशन फॉर एग्जाम्पल वेरी स्मॉल एग्जाम्पल बट स्टफ लाइक दैट एंड देन इफ वी कम ऑन टू द क्लिनिकल एक्सपोजर दैन आई वुड से दैट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में यू गैन लेस क्लिनिकल एक्सपोजर बिकॉज द पेशेंट्स हु आर एडमिटेड हु आर कमिंग टू योर हॉस्पिटल दे बिलोंग टू सम ऑफ द मिडल और द अपर क्लास राइट दे आर अवेयर दे कैन डिफरेंशिएट बिटवीन मेडिकल स्टूडेंट्स एंड प्रॉपर क्वालिफाइड डॉक्टर्स वेयर एज एट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज पेशेंट्स यूजली दे कैन नॉट फिगर आउट एंड इफ दे सी एनी वन विद अ लैब कोड देर गोनर जिस बी लाइक ओ यू नो यू कम please treat me like that so i would give you an example like during my like i completed 5 years of medical school at ziaudin right and back in second year when i had just completed second year i had no uh, clinical exposure till then because in ziaudin clinical exposure starts third year onwards so i did a two week internship and at jina and i kid you not i learned more over there than i have throughout my 5 years at ziaudin in the sense that while i was over there the doctors and the staff over there would literally drag me and say that okay come let me teach you this you know let me teach you this let you know why don't you come observe and pr- perform this procedure and i would be really scared to do that like third year tak we like third year me we start learning how to do history taking right so by that time i did not know how to do that they taught me everything they taught me how to uh, draw blood which was like a huge achievement for me because i never would have thought that being a uh second year student who just completed second year i never thought i'd be able to do that so they would literally drag me first two times and they observed kiya mujhe supervise kiya and then after that i was on my own i went to the er one day and i did like 14 15 uh like i drew samples from 14 15 patients there and then and it really boosted my confidence i learned how to take histories and all of that so in that sense i would say that government universities give you a like much better exposure uh in terms of how clinics are conducted and how to perform procedures how to interact with patients um and i remember like some of the like at government universities you will see 
a variety of cases that you might not see at private hospitals why because government hospitals may the the flow of income child we are already living in a third world country in a slow socio economic country jo zyada patient inflow aata hai wo government hospitals mein aata hai so we saw such interesting cases like cerebral malaria and um, and pemphigus um, vulgaris and all those uh, disorders that i have never seen in ziaudin okay so because a lot of the patients come in like they're homeless they're homeless uh, people and uh, they have live in really bad conditions these are most of the cases that you're going to see at government hospitals so in that sense i would say that clinical exposure which pretty much is the essence of medicine that's a lot better in uh, government hospitals as i have mentioned the clinical exposure तो ऑल दो क्योंकि मेरा क्लिनिकल एक्सपोजर इतना है नहीं तो क्योंकि आई मस्ट आई जस्ट कम्प्लीट माई सेकेंड ईयर सो आई एम नॉट टॉक अबाउट द क्लिनिक एक्सपोजर आई एल टॉक अबाउट द अकेडमिक साइड गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की जो <coughs> सबसे बड़ा जो बेनिफिट वही है कि इट्स लाइक ऑलमोस्ट फ्री तो ऑल दो प्राइवेट यूनिवर्सिटी चार्ज अलॉट लिटरली अलॉट सो अगर किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में ऐसा होता है तो आई डेफिनेटली से कि आप पैसे बचाओ अपने मतलब क्यों खर्च करने करने इतने पैसे लेकिन अगर इफ़ यू अफोर्ड और नहीं हो रहा है गवर्नमेंट में नहीं हो पाया सो लाइक उसमें कोई मसले की बात नहीं है फिर लाइक इट्स कम्प्लीटली फाइन गवर्नमेंट प्राइवेट यूनिवर्सिटी से भी पढ़ के आप डॉक्टर बन जाओगे और यू विल गेट अ पी एम सी का ठप्पा तो लाइक इट्स फाइन सेकेंडली ये कि सबसे बड़ा प्रोज में यही है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ का लेकिन थोड़ा जो जहाँ थोड़ा मसले आते हैं वो ये मसले आते हैं कि ऑब्वियसली इट्स वी वी लिव इन अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री सो गवर्नमेंट इश्यूज होते हैं कुछ भी होते हैं सो इट डायरेक्टली असाइड जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ लाइक अभी फॉर एग्जांपल अभी कोई के एम सी का कोई मसला हुआ तो इट डायरेक्टली इफेक्ट अबासी शहीद और अबासी शहीद शहीद इफेक्ट होगा तो के इफेक्ट होगी रिसेंटली के में बहुत मसले मसाइल चल रहे थे वो यही रीज़न था उसका तो अगर पी एम सी का कोई मसला होगा जिन्हें डाओ में क्या इफेक्ट होगा तो ऑब्वियसली वो स्टूडेंट्स के एग्जाम्स पे उनके हर चीज़ पे इफेक्ट होगा सो so, एक बहुत बड़ा मसला ये है वाइल इन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो इट्स सेल्फ यूनिवर्सिटीज़ हैं लाइक आ खान यूनिवर्सिटी जाउद्दीन यूनिवर्सिटी लाकर इज़ नॉट इट्स सेल्फ अ यूनिवर्सिटी आई टॉक अबाउट इट बट जो इट्स सेल्फ यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका कोई भी टेस्ट कंडक्ट हो रहा है जो भी हो रहा है मतलब दे आर ऑन देर ओन तो वो खुद कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं तो उन्हें इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से एंड सेकेंडली ये कि सो लाइक दे गो ऑन देयर पेस और हर टाइम टू टाइम हर चीज़ उनकी टाइमली होती रहती है तो एक बहुत बड़ा बेनिफिट है ये सेकेंडली ये कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी फैसिलिटीज़ लाइक द फैकल्टी देयर कैंपस देयर लाइक लेब्स देयर मॉडल्स और जो भी मतलब एवरी अप टू डेट की जो भी मतलब होगा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के पास वो होगा क्योंकि बिकॉज वी आर पेइंग फॉर दिस सो इन रिटर्न वो इस चीज़ पे ऑब्वियसली फोकस करते हैं तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का एक फ़ायदा ये है बट इट्स नॉट लाइक के प्राइवेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी से बढ़ पढ़ के या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से पढ़ के आप अच्छे अब डॉक्टर बन सकते हो इसमें लाइक इट्स लिटरली डिफरेंट थिंग वो आपके अपने पर डिपेंड कर रहा होता है बहुत ज़्यादा कि आपकी कितनी सेल्फ स्टडी आपकी कितनी डिटर्मिनेशन है लाइक बिकॉज मेड लाइफ इज ऑल अबाउट डिटर्मिनेशन यो हार्ड वर्क डिटर्मिनेशन लाइक इट्स नॉट दैट ईजी और क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग पर्सनली मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि तुम जितना मेड लाइफ तुम शो कर रहे होते हो लाइक वन ऑफ माई फ्रेंड वन स्टोल्ड मी के और लाइक आई लिटरली एक्सेप्ट डेट कि उसने मुझे बोला कि मेरे दोस्त है जुबैर अब्बासी लाइक मेरे साथ ही है वो ना तो उसने कहा कि यार तू और जुबैर कितना मतलब झूठ दिखाता है ना मैं क्या मतलब झूठ दिखाते हो तो कह रहे हैं कि जो जितना भी तू शो करते हो ना तुम दोनों एक दोनों का फाइव परसेंट होता है नाइन्टी फाइव परसेंट लाइब्रेरी मेरे होते बैठे तुम लोग आई वो नहीं गया सही चलने चुप बोलिए कुछ बोल नहीं सकता तो मेड लाइफ इज नॉट लाइक के बिल्कुल चिलिंग सीन है तो मतलब अगर आपने सोच लिया करने का तो यू नीड टू नाव लाइक फर्क हार्ड ऑन इट ना अच्छा पहले तो ये हो गया सेकेंडली ये गवर्नमेंट प्राइवेट का मेन डिफरेंस सबसे बड़ा यही है अब प्राइवेट प्राइवेट में जो लोग पूछते हैं कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी में कौन सी यूनिवर्सिटी में जाएं सो ऑब्वियसली आ खान इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी हर किसी की होनी भी चाहिए लेकिन आ खान में हर कोई जा नहीं सकता मैं आराम से नहीं होता तो so, जिसका हो जाए अच्छा है लेकिन नहीं हो आ खान में सो so, लाइक like, उसके बाद मेरी पर्सनल प्रेफरेंस है ना मैंने अभी पूछा है ना कि पर्सनल प्रेफरेंस जाउद्दीन थी yeah. उसका रीज़न ये है कि जाउद्दीन इज़ बेटर देन आई वुड से बेटर देन एनी अदर प्राइवेट यूनिवर्सिटी बिकॉज पहले बात तो कि जाउद्दीन इट्स सेल्फ यूनिवर्सिटी लियात नेशनल का मसला ये कि लियात नेशनल इज अंडर एफिलियशन ऑफ जे एस एम यू सो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में जे एस एम यू में कोई भी मसला होगा तो इट वुड डायरेक्टली इफेक्ट लागत नेशनल फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर जे एस एम यू में हुआ था उनके एग्जाम डिले हुए थे एंड लाइक मेरे बिल्कुल बैचमेट सात जो थे मेरे आई पास माई सेकेंड सेमेस्टर इन लाइक नवम्बर आई गेस और उनका जनवरी फेब में जाके प्रॉफ हुआ था लाइक हिंदू ने साथ शुरू किया था सबने तो वो लोग उनका क्यों हुआ उनका एग्
जेएसएमयू और लाकर नेशनल यूएमडीसी दे आर बोथ एफिलिएशंस ऑफ जेएसएमयू और भी होंगे आई डोंट स्टे आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली कौन कौन से पर ये दो मेन एफिलिएशंस मुझे याद हैं उनके डाओ के शहीद मौलाना बेनजीर भुट्टो वाले जो उनके साथ एफिलिएशंस है और तो खैर जो भी उनका तो एफिलिएशन में फ़र्क आ रहा होता है सेकेंडली कि लियागत नेशनल का मसला यह है कि लियागत नेशनल इज अ इसमें प्रॉफ सिस्टम है और प्रॉफ सिस्टम जयाउद्दीन में अभी फर्स्ट ईयर में प्रॉफ सिस्टम हुआ है पर आई डोंट नो ये चलता है अभी चेंज होता है जो भी है इन माई बैच इन बैच हम सब में सेमेस्टर सिस्टम था सेमेस्टर सिस्टम में फार बेटर दैन दाइक लॉट ईजियर और प्रॉफ सिस्टम में आपको एट दैंड पूरा पूरे साल के साथ करना होता है जो कि बहुत मुश्किल होता है एट दैंड लाइक इट्स नॉट ईजी और तो इसलिए लागे नेशनल का एक मुझे एक और ड्रॉबैक ये लगा था थर्डली ये कि इफ़ यू आर फ्राम और ये वैसे होता है इफ़ यू आर फ्राम ए लेवल बैक ग्राउंड तो लाइक जयाउद्दीन और ए के यू का थोड़ा सा मुझे इसको पर्सनली फील हुआ था लाइक कि थोड़ा जो इन्वायरमेंट है वो लाइक क्योंकि बहुत सारे लोग ए लेवल से आ रहे होते हैं सो लाइक आपको ना फिट इन करना अपना इतना मसला नहीं है इट्स टू जल इन तो वे बाकी यूनिवर्सिटी में थोड़ा हो सकता है आपको लाइक बट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन ऑल्सो सो एज फार एज स्टडीज आर कंसर्न आई वो बिल्ड ऑन वट उमर जस्ट टू गाइज हेयर सो वे एवर यू गो विच एवर यूनिवर्सिटी यू पिक एट दी एंड ऑफ द डे यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट medicine is self study whether you go to aar khan whether you go to jena whether you go to any other university out there you are going to be solely responsible for what kind of a doctor you turn out to be not your university your university is only providing you an environment but even if i speak for myself i'm in ziauddin i had a good time over here every set of, every university has its own set of good and bad teachers no place is perfect there were certain things i absolutely loved about ziauddin there were certain things i didn't like at all and this includes the different set of teachers we had for every module and stuff however i would say that at this point if i look back and i say okay you know meri abhi jitni bhi medical knowledge hai kahan se aayi i would say that it was a mix it was a mix of my zaudin prep however it was more of what i studied on my own a huge chunk of my degree would actually go to youtube i'm not even kidding cuz the amount of video i'm a visual learner so the amount of videos that i've watched i can't mm-hmm. really do books i'm not really the kind of a person who can just like you know write to five books and open them say no i need to like visualize it i need to see that case in front of me so youtube really helped me in that i feel like you need to find your own set of resources that you're going to use because if you're going to solely bank on your university to provide you with all the medical knowledge then i'm sorry to tell you that's not going to happen we have pbls over here they have introduced pbls which are basically it's like it stands for problem based learning so they give us cases we have to like go line by line and figure it out and that was a really really good initiative cuz you're literally solving cases line by line and trying to figure out the diagnosis the treatment and everything so it's these little little things that really count towards the end but uh, again to sum it up if i talk about like just studies no matter where you go no educational institution can guarantee how good of a doctor you're going to turn out that solely depends on you and how you use your resources as i said before um government universities may you get a lot of clinical exposure but at the same time private may no one stopping you to go and take histories from patients or interacting with them right yes wo thoda sa barrier hota hai ki you're not you can't really perform procedures on them and stuff as easily as you would in a government university but no one stopping you if you go to a doctor and you say ki sir ye nisi ka he is literally going to tell you beta aapko rok kar raha hai aap sham ke 7 baje tak 8 baje tak ziauddin mein ruko and our job patients ke paas no one's going to stop you that's true when you have that lab coat on if you are a medical student at that university no one is going to stop you so it really depends on how you utilize your time you get uh, we i remember we used to get a lot of study breaks during our first to third years and we would complain about it a lot cuz we used to think it's such a waste of time and now that we think about it we could have utilized that one hour that we would get every single day one kabhi kabhi two kabhi three by actually making the most of it and going to the hospital piche or like you know uh, discussing cases with friends i think group studies really help a lot so it depends on what kind of a uh, student you are how you learn it's going to take time for you to figure out what your study pattern is going to be how you will utilize your resources and then you can build upon that just you need to give yourself time to uh, weigh out all the pros and cons of all the resources that you have and then figure out what works best for you 
वन मोर थिंग के जो मैं पहले बात कर रहा था आई कंटिन्यू विद दैट कि जागर नेशनल का जागर नेशनल का जो लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटी क्या है ना सर कि भाई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में आपको क्लिनिक स्कूल इतना ज़्यादा नहीं होता इट्स ट्रू कंपेरेटिवली गवर्नमेंट से कम है लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटी में ही अगर देखा जाए तो सबसे बेस्ट क्लिनिक एक्सपोजर कराची में है लागत नेशनल के पास है बिकॉज लागत नेशनल ह्यूज सेटअप बट द थिंग इज के जो स्टार्टिंग फिफ्थ ईयर है इज नॉट अबाउट योर क्लिनिक्स इट्स अबाउट योर अकेडमिक्स सो वैन आई वॉज गेटिंग एडमिशन जाउद्दीन तो मैं उस वक्त मुझे था लियात नेशनल और जाउद्दीन का तो समन टोल्ड मी कि भाई पहले अकेडमिक्स को स्ट्रॉन्ग कर लो अपनी उसके बाद क्लिनिक्स होगा ना सो यू कैन लाइक ऐसा नहीं है कि अगर आपने जाउद्दीन से पढ़ा तो आप जाउद्दीन में आपको हाउसअप करनी है आपको आगे को चढ़ना है आप कहीं भी जाया कर सकते हो लाइक इट इज नो रिस्ट्रिक्शन इन इट ना तो आप कहीं उसमें कोई मसले की बात नहीं होती सेकेंडली ये कि टॉकिंग अबाउट यू एम डी सी अच्छा वन मोर थिंग मैंने पर मैसेज में कि भाई यू एम डी सी आई डोंट नो कि पी एम सी ग्रेडिंग आई थी तो यू एम सी गॉड लाइक ए स्टार और जयाउद्दीन गॉड ए और पता नहीं बाकी यूनिवर्सिटीज़ ना सो आई वॉज लाइक वैन आई सो देट लेस ना आई वॉज कैंड शॉर्ट कि यू एम डी सी गॉड ए स्टार एंड आखन गॉड ए आई डोंट नो किस चीज़ की थी क्या था वो सो मुझे नहीं पता उसमें कितना उसमें वो है कि रियलिटी है उसके पीछे बट आई डोंट थिंक सो कि इस स्टेज पे यू नीड टू थिंक अबाउट जिसे क्या ग्रेड्स हैं क्या हुआ यूनिवर्सिटी के क्या ग्रेड्स हैं लाइक कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से आ खान सबको बचा है आ खान क्या चीज़ है यू एम डी सी का अपनी जगह यू एम डी सही है तो खैर यू एम डी सी का ये है कि यू एम डी सी इज़ ऑल्सो एन एफिलियशन ऑफ जिना मेडिकल यूनिवर्सिटी जिना से मेडिकल यूनिवर्सिटी और उसके बाद उनका भी वही जो रैकेट के साथ जो प्रॉब्लम्स होंगे वो उनके साथ भी होंगे जो एस एम के साथ होंगे बट यू एम डी सी इज़ गेटिंग बेटर डे बाई डे ना सो इफ माई माई फर्स्ट प्रायोरिटी वॉज लाइक जेड यू दैन लियाकत नेशनल एंड दैन यू एम डी सी तो ऑल दो आई गॉट एडमिशन यू एम डी सी बट लाइक मैं जाउद्दीन में भी साथ लाइक आई प्रफेट जाउद्दीन तो इसलिए मेरी पर्सनल चॉइसिस हैं अब हर उस बाकी भी डिपेंड करता है किसी पे कि बेसिकली इट आल्सो डिपेंड्स कि वे यू लिव तो यूनिवर्सिटी में मुझे शुरू में किसी ने कहा था जामा जाना जो जहाँ घर से करीब हो लेकिन बहुत सब करते हैं खैर लेकिन ऑब्वियसली बात है स्टेज पे इस चीज़ के बारे में कितना खास सोचता नहीं है सेकेंडली ये अगर इफ यू आर नॉट एबल टू गेट इन टू यू एम डी सी अलाके नेशन इट्स नॉट द एंड इट्स नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड ना मतलब खैर होगी नहीं हुआ तो कहीं भी हो जाए इफ़ यू गेट इन टू बगा यूनिवर्सिटी हमदर्द यूनिवर्सिटी अल्तमश और कोई भी यूनिवर्सिटी हो सर सही है या कोई भी यूनिवर्सिटी हो एट द एंड यूल गेट अ पी एम सी की डिग्री यूल गेट अ पी एम सी का ठप्पा यूल मतलब क्या फ़र्क पड़ता है अगर आप यू विल बी अ डॉक्टर एट द एंड और इफ यू अ गुड डॉक्टर और बैड डॉक्टर ये तो यूनिवर्सिटी डिपेंड नहीं करता डिपेंड्स ऑन यू एग्जैक्टली टोटली डिपेंड्स ऑन यू और उसके बाद इफ़ यू हैव क्लियर यूर लाइक क्या बोलेंगे उसे एम नहीं प्रोफेशनल एग्जाम सॉरी प्रोफेशनल एग्जाम्स लाइक प्लेब योर स्टेप्स और योर एफ सी पी एस इन पाकिस्तान जी जहाँ का भी हो वे एवर इन द वर्ल्ड यू आर प्लानिंग टू गो वहाँ का एग्जाम है क्लियर कर लिया है नो मैन आज के आप बकाई से पढ़े हुए हो आप जाउद्दीन से पढ़े हुए हो आप ए क्यू से पढ़े हुए हो लाइक अगर आपका स्टेप्स ही क्लियर नहीं है सो लाइक क्या फ़ायदा अगर आप जाओगी नहीं आई क्यू से पढ़े हुए हो तो क्योंकि फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से तो लाइक इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड हर यूनिवर्सिटी में आप यू कैन गिव यूर बेस्ट ओके सो नेक्स्ट वी कैन टॉक अबाउट द अलमना नेटवर्क सो वी ऑल नो दैट आउ खान एंड डाउ स्पेशली दीज आर टू प्लेसेज दैट एटलीस्ट आई नो ऑफ दैट हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग अलमना नेटवर्क नाउ हाउ डज दैट हेल्प लेट सपोज यूर इन दैट यूनिवर्सिटी यूर ऑलमोस्ट कम्पलीटिंग इट यू वॉन्ट गेट इन टच विद पीपल हु आर हु हैव फॉलोड द सेम पैथ दैट यू वॉन्ट गो इन टू फॉर एग्जाम्पल यू एस एम एल ई और प्लैब और ऑस्ट्रेलिया and if you know someone from your university like your uh, seniors who are already there it's easier for you to contact them because they were in your university right so our khan has that alumni network unka bahut they, they will also help you like the like same university is so aapko ek hota hai ki matlab agar if you are applying for aapka yeah. ek hi alumni hai yeah. to like i i heard ki bhai you get a upper edge no yeah. upper edge and of course like and especially agar kafi senior ho where they're like a residents or their consultants then they can actually really help you because then they can vouch for you when you go for interviews or when you apply for residency hmm. though like for other people if they vouch for you that really increases your chances of matching at that particular hospital uh with that being said i forgot what i was saying If we talk about Ziauddin's alumni network I know that they are they have started working on it and they are getting better but I would say that even if you are enrolled at a university jinka alumni network is not that strong you can still make the most of it there's linkedin i recently make a made a linkedin account and i found so many of like my uh, ziauddin seniors who are in great places alhamdulillah at great hospitals all around the world 
you have to make the most of it by exploring your resources you have social media you have linkedin you have instagram find people who were either from the same university as you're enrolled in or even other universities they will help you out i promise you eight out of ten of those uh, graduates are going to help you out because you were from the same university they know the struggles that you went through and so they would want to help you so even if your university does not have a strong alumni network you won't have to worry about it just Please try to make connections on your own. Go explore. There, there's so many events. Like um, I think in two weeks we have the IMG event coming up. It's uh, basically for US Assembly aspirants. Lots of uh, American-based doctors, graduates, or people who are just on the path on the US Assembly path. They will be gathering at Ziaudin University. So the, you have to attend. You should try to uh, attend these events in order to make those connections. There are lots of way to make connections. It does not just have to be through the already established. Association that your uh, university has established. So the most number of uh, alumni or yeah, candidates who passed steps or who have matched up with you are of Dawi University. Uske ek bahut bade or top ten list me hai. I guess wo puri Pakistan ki hai. I don't know all around the world thi. Mujhe yaad nahi aur kaun si list thi. But Aakhan Zaudin or kisi ka kisi ka me naam nahi tha. Uska reason ye hai ki Dawi University. is like any from like 73 years i guess 75 yeah. years aur har saal unke 350 ka batch pass out hota hai wow, 350 350 batch like to wo itne zyada hai numbers mein ke unke alumni bahut zyada hai yeah. well aakhan university unke pehle to itne saal nahi hue and secondly unke batch 100 students ka batch hota hai so the percentage wise aakhan university is on the top because around 90% of the students 90 or more i guess yeah. 90% of the student like get match in us hospitals yeah. और उसके बाद जाउद्दीन का आई गेस आई डोंट नो इट्स थर्टी और सिक्सटी परसेंट आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर द रेशियो जितना था इनका सो so, खैर तो दीज यूनिवर्सिटीज हैव द स्ट्रॉग एलोमनाइज और एलोमनाइज स्ट्रॉग एलोमनाइज का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आपकी रिकमेंडेशन जो है एक बहुत बड़ा फैक्टर है सो लाइक क्योंकि बिकॉज कनेक्शन आर नॉट जस्ट इन पाकिस्तान ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड दे हेल्प यू इन ऑल ओवर द वर्ल्ड ओके देर इज अनदर पॉइंट टू एड So let's suppose that you're planning on uh, going to the US after med school and this is something that uh, you don't have to decide right now but I would say that I I know the fact that uh, Aga Khan the the education the academics is more US based like I know that a lot of students do end up ta- uh, taking the US I believe path they want to go there for residency Uh, for Dao and Ziaudin, I would say it's more mixed. Where a lot of people want to do PLAB, people want to go to Australia, uh, the Middle East, uh, America, UK, anywhere else. But I would say that that should not exactly be a factor when you're considering applying to med school because. um it's something that you're still not very um you know not very sure of and this is something that you will be able to figure out eventually during med school with that being said it again coming back to the same point it depends on you as to how you study and which uh, which direction you want to go into if you want to do the uk thing you just like yeah, after a fifth year you have to do your house job because that's a requirement unless you're a uk citizen if you want to do us assembly uh, house job is not a requirement so just examples like these it really you don't have to decide that right now and you also don't have to let that point affect which medical school you choose to go to because at the end of the day um oh my god i forgot what i was saying at the end of the day uh, you have all those options in front of you and it depends on how uh, how hard you work and how badly you want to go to a certain place you just have to work hard for it your university does not matter in that sense okay before ending <coughs> आई एल जस्ट एड वन पॉइंट जो कि मुझे बहुत शुरू में करना चाहिए था बहुत बेसिक पॉइंट है कि वॉट द डिफरेंट ऑफ प्रॉफ एंड सेमेस्टर सिस्टम कि बहुत लोग मुझसे पूछते हैं फर्क होता है कि हमें सो ये मुझे बहुत शुरू में एड करना चाहिए था आई फॉर वॉट टू एड प्रॉफ सिस्टम में ये होता है कि यू स्टडी थ्री सब्जेक्ट्स एनाटमी बायो केमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी एंड अब क्योंकि मॉड्यूलर प्रॉफ होना शुरू हो गया तो मॉड्यूल प्रॉफ इज लाइक यू स्टडी वन सिस्टम वन सिस्टम लाइक इफ यू स्टडी यू आर स्टडिंग कार्डियोस्कुलर सिस्टम एंड देन यू आर स्टडिंग ब्लड एंड देन यू आर स्टडिंग लाइक रेस्पिरेटरी सिस्टम जो फर्स्ट टाइम के मॉड्यूल्स होते हैं 
नॉर्मली ये वाले तो यू स्टडी लाइक इन इस पूरे मॉड्यूल का रिस्पायरेटरी सिस्टम की अनेटमी रिस्पायरेटरी सिस्टम की फिजोलॉजी उसकी बायोकेमिस्ट्री लेकिन तीन सब्जेक्ट एंड एट द एंड ऑफ द ईयर पूरे साल के जितने मॉड्यूल होंगे आपको एक साथ उनका एग्जाम देना होगा वेर इज एन सेमिस्टर सिस्टम यू विल स्टडी मॉड्यूल वाइज लाइक सिस्टम वाइज ही बट यू विल स्टडी इफ यू आर फॉर एग्जाम्पल स्टडी कार्डियोस्कुलर सिस्टम यू स्टडी अनेटमी ऑफ एड फिजोलॉजी ऑफ एड बायो केमिस्ट्री ऑफ एड पैथोलॉजी ऑफ एड फार्माकोलॉजी ऑफ एड ए बर्ड और सेमिस्टर सिस्टम में आपके दो हिस्से में डिवाइड होगा मतलब अगर मैं शॉर्ट वर्ड्स में या उसको सिंपल वे में कहूँ तो आपका जैसे अगर फॉर एग्जांपल एक साल में आपके छः मॉड्यूल्स हैं तो तीन मॉड्यूल सेमेस्टर वन में होंगे तीन मॉड्यूल सेमेस्टर टू में होंगे और सेमेस्टर वन के मॉड्यूल सेमेस्टर टू में नहीं आएंगे सो लाइक आपको पूरे साल के नहीं हाफ हाफ ईयर का एक साथ करना होगा सो लाइक इट गेट्स अ लॉट ईजियर टू लाइक रिमेंबर स्टफ वो भी इतना आसान नहीं है बहुत हो जाता है बट प्रॉफ सिस्टम में ये बहुत ज़्यादा हो जाती है लाइक इट्स कैंड डिफिकल्ट तो या ये एक मेजर डिफरेंस है उनका लेकिन अब क्योंकि क्योंकि इट वॉज अ रिक्वायरमेंट ऑफ आई के पी एम सी और पी एम डी सी तो एवरी यूनिवर्सिटी इज़ लाइक कन्वर्टिंग और शिफ्टिंग टू प्रॉफ सिस्टम आई डोंट नो अब कुछ सालों में वापस उस सेमेस्टर में आना शुरू हो जाए तो हो जाए पता नहीं लेकिन दिस सिस्टम कीप्स चेंजिंग बिकॉज आई थिंक उमर एक्सप्लेन दिस रिली वेल बिकॉज वन आई वॉज इन फर्स्ट और सेकेंड ईयर एट लीस्ट इन फैक्ट मे फर्स्ट थ्री ईयर्स वी हैव द सेमेस्टर सिस्टम सो इन ऑल ऑनेस्टी इट वॉज क्वाइट ईजी फॉर अस बिकॉज वी वुड गिव लाइक टू वी वुड डू टू थ्री मॉड्यूल्स लाइक द एंटायर मॉड्यूल लाइक ऑल सब्जेक्ट्स ऑफ इट बट दैन वी वुड गिव अ सेमेस्टर एग्जाम एंड दैट्स इट वी वुड जस्ट फोगेट अबाउट दैट दैन उसके बाद वी हैड लिल ब्रेक दैन वी वुड हैव टू और थ्री मोर मॉड्यूल्स give that semester exam just for those two or three modules and we would be done with first or second year so it was a lot easier for us but then hamare paas like it changed for our juniors and then again inke juniors ke liye it also changed mm-hmm. so this is something that keeps changing uh, so i guess it just based on luck <laughs> yeah thank you so much for watching thank you hope this uh, video was very helpful for you guys if you have any other questions you can always reach out to omar and i and we'll be very happy to help you thank you allah hafiz yeah.